యాక్చువల్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంటుంది ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిస్కస్ చేద్దాం దాని తర్వాత ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండ్ అంటే టూ థింగ్స్ గురించి చెప్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం అండ్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ యానిమల్ హస్బెండ్రీ పశు సంవర్ధన ఓకే వీటి రెండు గురించి ఏం చేయాలంట విల్ చెక్ ద స్టేట్ షెల్ ఎండేవర్ టు ఆర్గనైజ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండ్రీ ఆన్ మోడర్న్ అండ్ సైంటిఫిక్ లైన్ అండర్లైన్ మోడర్న్ అండ్ సైంటిఫిక్ లైన్ ఆధునిక పద్ధతిలో అంట మోడర్న్ మెథడ్స్ మోడర్న్ మెథడ్స్ మోడర్న్ అండ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్తుంది ఇక్కడ ఆర్టికల్ మనకి స్టెప్స్ ఫర్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద బ్రీడ్స్ అంటే బెస్ట్ బ్రీడ్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అండ్ ప్రొహిబిటింగ్ ద స్లాటర్ ఆఫ్ కౌస్ కౌ స్లాటరింగ్ ప్రొహిబిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కౌ స్లాటరింగ్ కౌ స్లాటరింగ్ ప్రొహిబిషన్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ కౌస్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే అగ్రికల్చర్కి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ ఉంటాయో వాటి స్లాటరింగ్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీరు అందుకోసమే చూస్తే ఆయనకు ఫర్దర్గా అండ్ అదర్ మిల్చ్ అండ్ డ్రౌట్ క్యాటిల్ అని ఉంది ఓకే మనకి వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడేటటువంటి క్యాటిల్స్ వీటిని స్లాటరింగ్ ప్రొహిబిట్ చేయాలి ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ మనకి ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏం చెప్తుందంటే అగ్రికల్చర్ని యానిమల్ హస్బెండ్రీని మోడర్న్ లైన్ సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఎంకరేజ్ చేయండి అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది ఎవరికి ఇస్తుంది అడ్వైజ్ మనకి స్టేట్ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఎందుకంటే ఇండియా అనేది మనకి ఏంది అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఎకానమీ ఓకే మనకి ఎక్కువగా గాంధీజీ గారు కూడా ఏమన్నారు మనకి విలేజెస్ విలేజెస్ ఆర్ ద ఆర్ ద ఫర్ ద సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ అంటే గ్రామాలు మనకి గ్రామాల అభివృద్ధి ఎందుతే దేశం అభివృద్ధి ఎందుతుంది అన్నారు మన గ్రామాలు ఎట్లా అభివృద్ధి ఎందాలి అగ్రికల్చర్ని యానిమల్ హస్బెండ్రీని ఎంకరేజ్ చేస్తే మనం అగ్రికల్చర్ని మోడర్న్ లైన్లో తీసుకెళ్ళినామంటే తీసుకెళ్ళినాం దేని ద్వారా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అయితే కనుక నార్మల్ బోర్లా ఇండియాలో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు ఎంఎన్ఎస్ స్వామినాథన్ గారికి మనం మనము భారత రత్న కూడా ఇచ్చినాము పనిలో పని ఫామ్ ప్రొటెస్ట్కి మనం ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చినట్టే ప్రభుత్వం అవునా కదా వాళ్ళు అంతే అనుకుంటారు కదా ఒకసారి అవార్డు ఇచ్చేసినామంటే మనం అగ్రికల్చర్ని విపరీతంగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టే సో ఫామ్ ప్రొటెస్ట్ అనేది బ్యాక్ అండ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ ఎలక్షన్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ మోటివ్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థమై ఉండాలి ఓకే గ్రీన్ రివల్యూషన్ అగ్రికల్చర్ సో గ్రీన్ రివల్యూషన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం ఈ యొక్క హరిత విప్లవం ద్వారా మనము ఈ యొక్క ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఓకే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆహార ధాన్యాల యొక్క ప్రొడక్షన్ పెంచినాము దాంతోపాటు ప్రొడక్టివిటీని కూడా పెంచినాం మనం అంటే ఓవరాల్ సో ఉత్పత్తి దాంతోపాటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని రెండు కూడా పెంచినాం దాంతోపాటు యానిమల్ హస్బెండ్రీ యానిమల్ హస్బెండ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము వైట్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చినాం వైట్ రెవల్యూషన్ శ్వేత విప్లవం సో ఇందులో మెయిన్గా మనం ఇంక్రీజ్ చేసింది మిల్క్ ప్రొడక్షన్ దాంతోపాటు ఫిషరీస్ని ఓకే చేపల ఉత్పత్తి పెంచడానికి కోసం అని చెప్పేసి మనం పింక్ రివల్యూషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెవల్యూషన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి సిల్వర్ రెవల్యూషన్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి ఓకే ఒకనొక టైంలో మనకి ఎగ్ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ ఉండే ఇండియాలో అప్పట్లో మనకి సచిన్ టెండూల్కర్ రాహుల్ ద్రావిడ్ యాడ్స్ వచ్చేవి గుర్తుందా మీకు ఓకే ఎగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఓకే ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బట్ నవ్ డేస్ సో ఎగ్ అవైలబిలిటీ ఇంక్రీజ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మోడర్న్ మెథడ్స్ అలానే ఇంకేమంటున్నారు వీళ్ళు బెస్ట్ బ్రీడ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని సంరక్షించుకోవాలని చెప్పేసి అందుకోసం మీకు హర్యానాలో మనకి ఈవెన్ బ్రీడింగ్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది మనకి యాక్చువల్లీ ఇండియా మొత్తం మీద యానిమల్ హస్బెండ్రీ ఎస్పెషల్లీ డైరీ డైరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా పాపులర్ ఏంటంటే హర్యానా మీరు ఏమైనా అడగండి మీకు ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళకి అంటే డైరీ డైరీ ఉంటాయి కనుక డైరీ షెడ్స్ లాంటివి వీళ్ళు హర్యానా నుంచి ఎక్కువ బ్రీడ్స్ని తీసుకొచ్చుకుంటారు హర్యానా నుంచి బ్రీడ్స్ వర్కర్స్ ఏమో బీహార్ నుంచి ఓకే దిస్ ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ థింగ్ అవునా కదా సో ఎందుకంటే మన దగ్గర వర్కర్స్ అంత దొరకరు ఎందుకంటే కష్టపడి ఇది అంతే ఎందుకు ఏదో మన రేగాల సిగ్నేచర్ పోయి పెట్టేసినాం అంటే డబ్బులు వస్తుంది లేకపోతే సింపుల్ వర్క్ ఉంటే అయిపోతుంది కదా ఏమైనా కష్టపడేటటువంటి వర్క్స్ అనేవి మన వల్ల కాదు కాబట్టి సో మన దగ్గర డైరీకి మన లేబర్ దొరకడం కష్టం ఓకే కర్ణాల్ ఎస్ వెరీ గుడ్ వెంకటేష్ కర్ణాల్ దగ్గర
అందుకోసం మీరు కౌన్సిల్ ఎవరైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా చూస్తారు ఓకే సర్టిఫికేట్ ఉంటే కనుక మీరు బతికిపోయారు సర్టిఫికేట్ లేదనుకోండి మీ పైన అటాక్ చేసేస్తారు ఈవెన్ మిమ్మల్ని చంపొచ్చు కూడా కొన్ని సందర్భాలలో మాబ్ లించింగ్ చూస్తున్నాం కదా మనం ఇండియా ఇండియాలో ఎక్కడ రాస్తే ఇండియా అనేది సో కౌ స్లాటరింగ్ అనేది ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కాబట్టి ఎప్పుడు ప్రొహి ఎప్పుడు మీరు కౌ స్లాటరింగ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ కౌ ఒక సర్టెన్ ఏజ్ దాటిపోయిన తర్వాత అది మిల్క్ కానీ సో రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ లేదు అన్నప్పుడు అప్పుడు కౌ స్లాటరింగ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కౌ స్లాటరింగ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు అలానే వదిలేస్తే అవి ఏమవుతుంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫార్మరు చాలామంది ఇన్కమ్ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు కౌ ఎప్పుడైతే పనికి రాకుండా పోతుందో కౌ పక్కన పెట్టండి వాళ్ళ పేరెంట్స్నే చూసుకుంటారు సరిగా అవునా కదా కౌస్ని బఫేలోనూ అవి పనికి రాకుండా పోయినప్పుడు అవి నిజంగానే చూసుకుంటారు లేదు వాటిని వదిలేస్తారు అవి ఏమవుతుంది అప్పుడు ఆ గార్బేజ్ కానీ లేకపోతే మున్సిపల్ వేస్ట్ కానీ తిని అవి వాటి యొక్క హెల్త్ అనేది సో విపరీతంగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది డిసీజ్ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ కాంటెక్స్ట్లోనే వాటిని స్టార్టింగ్కి అలవ్ చేస్తారు అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో జాగ్రత్త చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ అనేది ఫస్ట్ లేదు తర్వాత మనం యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే యాడెడ్ త్రూ యాడెడ్ త్రూ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ యాక్చువల్లీ మనము ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా నైన్టీ సిక్స్ ద్వారా మనం డిపిఎస్పిలో యాడ్ చేసుకున్న ఆర్టికల్స్ అని నేను మీకు ఒకసారి చెప్తాను చెక్ చేయండి ఒకసారి మీరు ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఎఫ్ చూడండి ఒకసారి ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ స్మాల్ ఎఫ్ రెఫర్ ద ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఎఫ్ ఇట్ యాడెడ్ త్రూ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎస్ సార్ నో ఎస్ దాని తర్వాత ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ క్యాపిటల్ ఏ నేను కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఫ్రీ లీగల్ ఏజ్ దాని తర్వాత ఆర్టికల్ ఫార్టీ త్రీ ఏ ఆర్టికల్ ఫార్టీ త్రీ ఏ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి అండ్ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ద్వారా యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో మన ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ఏం చెప్తుంది స్టేట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఏం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి స్టేట్ స్టేట్ ఏం ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వీటిని సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత స్టేట్ రాజ్యాంగి అంటున్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పర్యావరణం మరి పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి మనకి స్టేట్ చేసినటువంటి చట్టం ఏంది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అలానే మనకి ఫారెస్ట్ సో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఓకే అటవీ సంరక్షణ చట్టం ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ అలానే వైల్డ్ లైఫ్ వన్యప్రాణులు రక్షించడానికి వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ యాక్చువల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే మనకు అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి నేషనల్ యానిమల్ ఏదైతే ఉందో లయన్ లయన్ని చేంజ్ చేసి మనం ఈ యొక్క టైగర్ని తీసుకున్నాం రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం స్టాక్ హోమ్ సమ్మిట్ అని జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్విరాన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ పర్యావరణం పైన అవేర్నెస్ పెంచడం కోసం అని చెప్పేసి స్టాక్ హోమ్ సమ్మిట్ కూడా సేమ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ దీని తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం రియలైజ్ అయినవి ఏంటంటే మనం నేషనల్ యానిమల్గా టైగర్ పెట్టుకుంటే సరిపోదు ఆ టైగర్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన పైన ఉందని చెప్పేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మనం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రీసెంట్గా నేను మీకు బిగ్ క్యాట్ అలియన్స్ అంటే ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అందులో టైగర్స్ లెపర్డ్ స్నో లెపర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఇండియాలో దాని యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఇండియాలో ఏర్పాటు అయ్యబోతుంది మన క్యాబినెట్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కూడా దానికి రిలీజ్ చేసింది సో లిక్క స్కామ్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ దిస్ ఓకే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గవర్నమెంట్ దెర్ ఈజ్ అన్ అలిగేషన్ దట్ ఓకే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్డ్ ఓకే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గవర్నమెంట్ మేక్ ఏ మేడ్ ఏ పాలసీ దిస్ పాలసీ ఈస్ గోయింగ్ టు యు నో లైక్ హెల్ప్ టు few distribution companies not the manufacturing that distribution companies okay aam aadmi government made a policy that policy is going to help to the some distributive
but nonetheless it is going to be diluted anyhow you will see what will happen that that is about that aam aadmi party that uh, delhi lekar scam is all about giving money that that is the reason aam aadmi party this delhi deputy chief minister manish sodia uh, you know like he, he was in the police cast i mean judicial cast promoting the nutritional food is on one line and preventing the adulteration is another step to prevent the adulteration obviously state will appoint the food inspector and this food inspector they have to they have to prohibit or they have to so discourage this kind of food adulteration it has to be taken endukante mana nutritional raise to part adulteration kuda tagginchali endukante manaku unna products anni kuda kalthi avukuntu ochinanta tarvata nutritional security and achieve aitham avam kada so that uh, adulteration has to be reduced that is also the state responsibility as a part of the nutritional uh, improvements